শুধু তাই না তুমি জান্নাতে যাওয়ার পরে তোমার দিলে যা চাইবে তাই তুমি পেয়ে যাবে কারণ তুমি সফল তুমি কামিয়াব তুমি সাকসেসফুল দুনিয়াতে যা চাইছো তা তুমি পাও নাই জান্নাতে গিয়ে যা চাইবে আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছে মা তাসতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা इसलमिक मीडिया सुस्थ समाज विकास मार्कस टी सत्तार है गब्बर तो और मैं हो खतकार सत्तार है गब्बर तो और हम हो खतकार बरा मरा हो जाव नायत से तेरी पार पानी उपस्थित मुरब्बी बाबारा कले जा टुकड़ा जुबक भाईरा पर्दार आड़ाल कथागुली सुनते हैं पर्दा निशीन माओ बन महान अल्लाह तबार को ताला तर दरबारे आलिशान वसंक अगणित तो शुक्र आदाय कर अत्यंत दया मोहब्बत कर भलोवेसे आजकल नोरानी रूहानी पवित्र अनुष्ठान तथा जन्नतर बागने आशार मत बसार मत सूज कर दिए से महान मालिक दरबारे अंतर अंतस्थल हृदय सब टुकु भलोबासा उजाड़ कर आकाश बतास मुकुड़ित आल्लर देवा जबान दिए तार शेखानो बासा दिए एक साथ आलहमदुल्लाटू आवाज़ कर बोली आलहमदुल्ला सामने सकले रेखे जावा असंख्य अगणित हादिस एकाना हादिस पाठ कर आल्लाफेक दान करान बरकती आयात के सामने रेखे तार आलो के हादिसर समन्वय किसान कथा बोल आल्लाह जान बोलान अपन सकल के अमल नियते सुनार तौफिक दान करें सब बोलें प्रथम अपन आलोचना पेश कर आगे अपन के जिज्ञेस करते कथागुल्पारा कि बुझे सकले कथा की बुझे 
কারণ কথা যদি না বুঝেন তাহলে এখানে এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা কথা বলবো কিছুই যদি বুঝেন না তাহলে এখানে বলার কোনো মানে নেই আশা করি আমার কথাগুলো আপনারা সকলেই বুঝতে পারতেছেন আমি যে আয়াতটুকু তেলাওয়াত করেছি আপনাদের সামনে এই আয়াতটা এত গুরুত্বপূর্ণ এত একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত যে আয়াত কানা বিশ্বনবী জনাব মোহাম্মদ তেলাওয়াত করার সাথে সাথে একজন খ্রিস্টান মুসলমান হয়ে গেলেন আওয়াজ করে বলুন সোবাহান আল্লাহ আমরা তো কোরআন বুঝি না আমরা বুঝবো দূরের কথা নিয়মিত তেলাওয়াত করি না কথা বলেন ঠিক না বেটি একটা গুরুত্বপূর্ণ আয়াত যদি আপনার আমার জীবনে এই আয়াতের বিষয়বস্তুগুলি আমরা পালন করতে পারি এই আয়াতটা যদি আমরা মানতে পারি আমাদের পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রীয় জীবনে আন্তর্জাতিক জীবনে সব দিক দিয়ে আমরা কামিয়াব বলেন না সোবাহার আল্লাহ শুধু একটা মাত্র আয়াত এই আয়াতটা আর কোন আয়াতের দরকার নাই যদি এই আয়াতটার উপর আমরা আমল করতে পারি তাহলে আল্লাহ এই আয়াতের শেষ দিকে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ বলতেছেন তারাই সফল কাম তারাই কামিয়াব তারাই সাকসেসফুল আল্লাহ অনেক বড় মহান আল্লাহ যেমন মহান তার কথাগুলাও মহান কথা বলেন ঠিক না বেটি জ্ঞান লোকের কথা কম ব্যাখ্যা অনেক বেশি কথা বলেন ঠিক না আল্লাহ চাইতে জ্ঞানী পৃথিবীতে আর কেউ আছে আল্লাহ বলতেছেন এরা সফল কাম এরা সাকসেসফুল এরা কামিয়াব কিরকম কামিয়াব কেমন সফলতা কেমন সাকসেসফুল বুঝার দরকার আছে না নাই আমার ভাইরা আয়াতের শুরু থেকে আল্লাহ চারটা শর্ত দিয়েছেন কয়টা শর্ত দিয়েছেন আমার বাবারা জোরে বলেন কয়টা শর্ত দিয়েছেন চারটা শর্ত দিয়েছেন এই চারটা শর্ত যদি আমরা সকলে পালন করি তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে বদলা আছে যা যা আছে তার প্রতিধান আছে তার প্রতিদান কি আল্লাহ এক কথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন তোমরা দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল কাম তোমরা কামিয়াব দুনিয়ার এমন কোন মানুষ আছে যে দুনিয়ার সফলতা ছায় না আছে আমার কথা বুঝেন আচ্ছা আপনারা বলেন তো দেখি আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি কয়েকটা ইন্ডাস্ট্রির মালিক হলে শিল্পপতি হলেই কি কামিয়াব হওয়া যায় কোটি কোটি টাকার মালিক হলেই কি কামিয়াব হওয়া যায় বাড়ি একটা ঢাকায় আছে একটা গুলশানে আছে আর একটা লন্ডনে আছে সৌদি আরবে আছে কয়েকটা বাসা বাড়ি হইলেই কি কামিয়াব হওয়া যায় টাকা পয়সা মানুষকে কামিয়াবি দেয় কথা বলেন দেয় আমার ভাইরা কামিয়াবি কোথায় কেরাম এর করতে গিয়ে বলেন প্রথমত মানুষ যে কামিয়াব হবে সাকসেসফুল হবে হ্যাঁ সফলতা অর্জন করবে তিনটা জিনিস যদি তার কাছে পাওয়া যায় তাহলে এই মানুষটা দুনিয়াতেও সাকসেস আখেরাতেও সাকসেস একবার বলেন সোবাহান আল্লাহ তিনটা শর্ত কি এক নম্বর মুবাসির কেরাম বলেন যার কোন জীবনে টেনশন নাই চিন্তা নাই এখন আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি নবী করিম সাল্লাম থেকে নিয়ে আমাদের এই সাধারণ উম্মত পর্যন্ত 
प्रत्येक का मानुषेर चिंता टेंशन आसे ना नाई जुरे खोता बोलें आसे ना नाई राजा बास सब के नहीं है बिगु कंगाल पर जन्तो शकलेर चिंता आसे ना नाई जब बिग कुरे खाए तारो एक तक टेंशन है कि बोलें ठीक ना बेटी मुबस्सिर ने किराम बोलें जब चिंता ना इसे बोलते परे जामी कामिया समाई ने तेरी मिजी हदीस और किताबे पाव जाए बिशनबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकालेर आगे दारी मुबारक और माथा मुबारक मिले बीस कना चूल पेके गिये थे अमर कोता बुझे मैं क्या शब्द है क्या कोमा दो अमर भाई रे हदीस शुरू में पावा जाए नवजीर माता और दारी मुबारक मिले बीस का ना चूल शादा होए गये थे कोई का ना चूल हज़रत अबू बकर जिग्गस करो यार सूर अल्लाह या हबीब अल्लाह आपने की बुरा हुई किसे बिश्व नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह शकले बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें ना अमी बुरा हुई नहीं अमा के बुरा बनाये दिसे कुरान शरीफ़ एर एक ता सूरा सूरा ये हूँ तार भी तोर एक ते आयात फस्त कीम कमा उमिर था ये आयात तेर टेंशन करते करते अमी नवीजीर माता और दारी मुबारक चुल पके गए से सुबहान ये तो बुझे क्या लोग जब चिंता कर ले मानुष चुल पाके कता बोलें ठीक ना बेटी आर एक तो कता बुझे क्या लोग हदीस जरा जब नवीजी टेंशन करते कता बोलें ठीक ना बेटी ताहोले कोता ते खुलो नबी अम्बियाल इस्लाम ते की नहीं है इन पोर्जन तो शादरा रूम मत पोर्जन तो शकल मानुषेर टेंशन आसे ठीक ना बेठीक ईसा अलैहि सलात व सलाम इर ज़माना है ईसा नबी मोहल्ला है मोहल्ला है रास्ता रास्ता है गुरे गुरे दावत दीते न ताऊही दर बानी पहुँचे ही ते कि तो ईसा नबी � किसी एमोन उम्मत एमोन मानुष सिलो इरा विभिन्नो प्रस्तुत करतो जे ईसानों भी के आठ कानों के अम्मे जाए कोता बुझेन ने मार ईसानों भी के क्या अम्मे बीपोदे पालन हो जाए इजन न कोई एक जन मिले प्रस्तुत करलो वाल्ला र पौया कंबर ईसा अपने तो दाबी करे न अपने नबी जुदी शक्ति अपने नबी होन ताहोले पूरा तो उनको बोलते के मुर्दा जीवित करे देखन ताहोले अम्रा अपने के नौबी बोले विश्वास करे वरा भाव सिलो जब पूरा तो उनको बोलते क्या ये मुर्दा जीवित हो या उल्ट बे उना तारा नौबी मान बे उन कोता बुझन नहीं हमारे अल्लाह पैगंबर इशान इशलाम पुरातन कबूल किनारे दराया जबन बोलें कुम बिज़निल्लाह अल्लाह हुकुमे कबूल के आचो जीवित होया जाऊं कार हुकुमे जुरे बोलें अल्लाह हुकुमे कबूल जे मुर्दा से जीवित होया जाऊं किताबर मुद्दे पावजा है इशानों भी कुंबीज दिल्ला बलार सते सते कबर भैंगिया एक जन लोग दराया सलाम निलो अस्सलामुअलैकुम या ईसा रुहुल्ला चितका दिया बोले सुबहानअल्लाह कबर भैंगिया दराया सलाम दिलो ईसा ने भी जी गज कर ले मन अल्ताम इस्मो तुम्हारा नाम की तुम्हीं के तुम्हारा पुरी चोई की कबूतर तक जीवित हो गया, उन्हीं पुरे ले नाम आर नाम, साम आले ही जी सलातु वसलाम, पुरी चोई दिले, अमी साम इब्ने नुह, अना साम इब्ने नुह, नुह आले सलामेर अमी शंतन, इसलिए बोलने ताऊ ने तो बाले गए इस, 
আছে এবার আপনি বলেন আমি নবী কি নবী নাম जिज्ञास कर चुलदारी सदा हार कारण आलम पृथ्वी सर्वप्रथम इब्राहिम नबीर जो दारी पाक चूल पाक तो इब्राहिम दारी गुलाइज्जत चुलदारी पाकाम उत्तर दिल बुझा गल सफल प्रत्येक मानुषर भरीब हम धनी हम शिल्पति हम कूटीपति हम आ कथा बुक करते दुनिया चले जाए कथा ठीक ना ठीक क्यों की पारे सब बुक करते 
মনে যা চায় তা ভাবন লাগবে পাইতে হবে এইটাও দুনিয়াতে নাই তিন শর্ত থেকে একটাও শর্ত পাওয়া গেল না তাহলে তো আমরা দুনিয়ার কেউই কামি আমি তাহলে আল্লাহ যে বললেন চারটা শর্ত তোমাদের যদি পূরণ করতে পারো তোমাদের জন্য উত্তম বদলা এমন বদলা আছে যে বদলা তোমরা দুনিয়া আখেরাতে কামিয়াব মুফাসসির কেরাম বলেন কামিয়াব হইতে গেলে তিনটা শর্ত যার টেনশন নাই যার ভয় নাই আর যে সাত তা ভয় কিন্তু তিনটা থেকে একটাও আমাদের মধ্যে নাই আমরা কামিয়াব হওয়ার তো ফল দেখতেছি না ব্যাপার কি চাওয়া আমরা দিলে মনে যা চাই চাওয়ার মাঝে বেশ কম আছে কি চাই পুরুষেরা চায় ভিন্ন ভিন্ন মহিলারা ভিন্ন ভিন্ন কথা বলেন ঠিক না বটিক পুরুষের চাহিদা এক রকম মহিলার চাহিদা এক রকম কথা বলেন ঠিক না বটিক পুরুষের চাহিদা কি পুরুষের চাহিদা হইল সে কোনদিন বুড়া হতে চায় না কথা বলেন ঠিক না বেটিক দুনিয়ার সকল মানুষ পুরুষ হোক আর নারী হোক প্রত্যেকটা মানুষ চায় সে যেন বুড়া না হয় সবাই চায় কি চায় না এর প্রমাণ কি যে বয়স হয়েছে এখনো দাঁড়িয়ে রাখছে না এরকম আসে না নাই দাঁড়িয়ে রাখলেন না কেন এটা রাখলে সব না গুণা আমি সেদিকে যাচ্ছি না প্রমাণ হইল যে বয়স হয়েছে এখনো দাঁড়িয়ে রাখছে না অর্থাৎ তাকে জিজ্ঞাস করলে বলে যারা কয়ে দিন যাক তারপরে রাখে বয়সটা হোক তারপরেই রাখে এরকম মানুষ আসে না নাই কথা বলে আসে না নাই দুনিয়ার কোনো মানুষ মরতে চায় না কোনো মানুষ বুড়া হতে চায় না দাঁড়িয়ে না রাখার কারণটা কি আমি তো বুঝে পাই অযুবক ভাইরা মুরব্বী বাবারা আমি এটা নিয়ে অনেক বিশ্লেষণ করছি দাঁড়ি কেন রাখে না আমি সেটা বুঝে পাই কেন বুঝে পাই না দাঁড়ি না রাখার কারণ দাঁড়ি যদি রাখলে কষ্ট হয় তাহলে মানতাম এটা কষ্ট হয় এই জন্য রাখতে উজন লাগে মাথা ভুলে যায় তাও তো নাই ঠিক না আবার তারি যদি রাখলে বুঝতাম যে প্রতিদিন বা সাপ্তাহ সাপ্তাহ এটা আমাদের সার দেওয়া লাগে এটাও তো না আবার যদি বুঝতাম যে দাঁড়িয়ে রাখলে আমি যুবক মানুষ আমার কাছে কোন মেয়ে বিয়ে বসে না এটাও তো না কথা বলেন ঠিক না বেটি আবার অনেকে বলে যে দাঁড়িয়ে রাখলে বিয়া বসে কিন্তু সুন্দর বউ হওয়া যায় এটাও মাইনে নেওয়া যায় না কারণ যারা দাঁড়িয়ে রাখছে এরার বউ আর যা দাঁড়িয়ে রাখছে না তারার বউ একসাথে মিলাই দেখেন কাটা সুন্দর কথা বলেন ঠিক না ঠিক আমার কোন মানুষ বুড়া হতে চায় না এটা মানুষের চাহিদা বয়স যদি সত্তর হয় তাহলে বলে আমার বয়স পঁয়তাল্লিশ খালি কমায় এক আসে না নাই না আপনাদের দেশে বেশি করে বলে বয়স যদি ষাট হয় বয়স কত কয় না ও তো কই দিন হইছে আমার জন্ম হয়েছে এক পঞ্চাশ হইল আসলে বয়স ষাটের উপরে চলে খালি কমায় বলে কেন জোয়ান হইত কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক কিন্তু বুড়া হইতে চায় না বুড়া হয় কি হয় না কথা বলেন হয় কি হয় না এমন বুড়া দেখছি আমার কি আগের বয়স আছে তো বুঝা গেল যদি থাকতো করত ঠিক না বে ঠিক পুরুষের একাধিক স্বামী রাখবে 
এটা কুকুরের চরিত্র সত্যিকার অর্থে মহিলাকে ভালো মানুষ যে সে কোনোদিন একের অধিক স্বামী চিন্তা করে না যে বেত্তমিজ যে শয়তান যে নাস্তিক তসলিমের মতো বেশ্যা তারাই মনে করে একাধিক স্বামী রাখা কথা বলেন ঠিক না বেঠে কিন্তু মেয়েদের একটা চাহিদা হইল মুবাশ্বির নে کرام বলেন তারা প্রতিদিন এই যে শীত যাইতেছে দেখবেন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত লিপস্টিক সুনো পাউডার দিনে চারবার ফাস্ট পার্টিতেছে আছে না নাই খালি শাস্তো কথা বলেন ঠিক না বেঠে আমার মায়ের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ও দুখুলুল জান্নাহ লা খাউফুন ولا انتم تحزنون হে তুমি আর মানুষ তোমরা যে কোন জান্নাতে হবে তোমরা যে কোন জান্নাতে প্রবেশ করবে লা খাউফুন আলাইকুম আল ইয়াউম ওয়ালা ওয়ালা আনতুম তাহজানুন তোমাদের কোন চিন্তা থাকবে না কোন ভয় থাকবে না কারণ দুনিয়ার সকল কিছুর কামিয়াবি হলো জান্নাতে যাওয়া কথা বলেন ঠিক না বেঠি দুনিয়ার কোন মানুষ এক নম্বর শর্ত হইল চিন্তা মুক্ত থাকা কোন মানুষের চিন্তা সারা নাই কোন মানুষ এমন নাই তার ভিতর ভয় নাই কোন মানুষ এমন নাই যা চায় তা পায় দুনিয়া খাওয়ার জায়গা না আল্লাহ কামতের দিন জান্নাতে ঢুকায় বলবেন ওরে বান্দা এখন থেকে তোমার আর টেনশন নাই তোমার আর কোনো চিন্তার দরকার নাই তোমার আর কোনো ভয়ের দরকার নাই যা তুমি চাইবে মহান আল্লাহ তোমাকে দিয়া দিবে দুনিয়াতে পাওয়ার ব্যবস্থা নাই জান্নাতে যাওয়ার পরে আল্লাহ বলেন উদহুলুল জান্নাত তুমি যখন জান্নাতে ঢুকবে সর্বপ্রথম তোমাকে যে मेहमानদারি করা হবে তুমি যে জান্নাতি পুরুষ 70 হাজার খাদিম দুই হাতে প্লেট ভর্তি খাবার নিয়া আপনার সামনে হাজির হবে ও জান্নাতি পুরুষ তোমার জন্য নাস্তা নিয়া আসি খাবার খাও সুবহানাল্লাহ বলেন বলবেন হুজুর কি এত প্লেট খাবার খাবো কেমনে জান্নাতের খাবার যা দিবেন তা যাবে ভিতরে কিন্তু আর আফসোস থাকবে যে আর হয়তো আর হয়তো আল্লাহু আকবার বলেন জান্নাতে যেতে চান কি চান না জান্নাতে যেতে চান কি চান না আমার বাইরক শুধু তাই নয় জান্নাতে প্রবেশ করার পরে শুধু তাকে একা জান্নাতে দেওয়া হবে না দুনিয়ার যে তার স্ত্রী থাকবে ওই স্ত্রীকে এত সুন্দর করে জান্নাতে দেওয়া হবে আল্লাহ রাসূলের হাদিসে পাওয়া যায় 70 হাজার হুর পরি যারা থাকবে তাদের চাইতেও সুন্দরী বানায়া তার দুনিয়ার স্ত্রীকে জান্নাতে দিয়া দিবে বলেন সুবহানাল্লাহ আদুনিয়ার মানুষ শুধু তাই না তুমি জান্নাতে যাওয়ার পরে তোমার দিলে যা চাইবে তাই তুমি পেয়ে যাবে কারণ তুমি সফল তুমি কামিয়াব তুমি সাকসেসফুল দুনিয়াতে যা চাইছো তা তুমি পাও নাই জান্নাতে গিয়া যা চাইবে আল্লাহ কুরআন শরীফে বলেছে মা তাসতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা পুরুষ তুমি জান্নাতে যাওয়ার পরে তুমি যা চাইবে তোমার চাইতে দেরি হবে মহান আল্লাহ দিতে দেরি করবে না আমার ভাইরা এই সব আশা আর ভরসা আমরা বুড়া না হওয়া বয়স্ক বৃদ্ধ না হওয়া আমরা চাই যদি তারপরে থাকতাম পারি না বয়স হতেই হয় কথা বলেন ঠিক না বেঠিক 
রাসূল বলেন ও যুবক তুমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে ও বৃদ্ধ তুমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তুমি আর বুড়া থাকবে না সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ রাসূল একদিন বলেন বুড়া কেউ জান্নাতে যাবে না আহারে বুড়া যে কান্না শুরু করছে রাসূলের সামনে বুড়া কান্না শুরু করে দিয়েছে রাসূল বলেন বুড়া মানুষ জান্নাতে যাবে না বুড়া মানুষ কান্না শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ রাসূল বলেন জান্নাতে যাবে না কান্না শুরু করে দিয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন আমি তোমাকে বুড়া মানুষ জান্নাতে যাবে না বলছি তার অর্থ হচ্ছে তোমাকে আল্লাহ যখন জান্নাতে দেবে তোমাকে 33 বছরের ডাগর চোখওয়ালা সুন্দর দেহওয়ালা জান্নাতি যুবক বানায়া তোমাকে জান্নাতে ঢুকায়া দেবে সুবহানাল্লাহ তোমার যৌবন কোনোদিন নষ্ট হবে না তোমার চামড়া কোনোদিন লস হবে না তোমার চুলদাড়ি পাকবে না তোমার কোনোদিন ক্ষয় হবে না তুমি কোনোদিন আর বৃদ্ধ হবে না তুমি দুনিয়া তাতে ছাইছিলে তুমি বৃদ্ধ না হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিলে কিন্তু বৃদ্ধ হয়ে আসছো আজকে তোমার মনের আশা আমি আল্লাহ তোমাকে জান্নাতে দিয়া তারপরে পূরণ কইরা দিলাম যুবক বানায়া দিলাম চিৎকার দিয়া বলেন সুবহানাল্লাহ আমার ভাইরা শুধু তাই নয় জান্নাতে রাখ জান্নাতে যাওয়ার পরে दुकान দোকানে ঢুকবে দুইটা দেখবে সুন্দর সুন্দর জিনিসপত্র রাখা আছে হঠাৎ করে তাকায় দেখবে একটা বিশাল সুন্দর একটা মহিলার ছবি লটকায় আছে দোকানে এরকম আসে না নাই আমাদের দেশের দোকানে আসে না নাই সব জায়গায় মহিলার ছবি আসে না নাই একটা দিয়া সোলাই এর মধ্যে মহিলার ছবি আসে না নাই ওই লোকটা তখন বলবে चाहिदा शुदा जानलाती पुरुष गेटे जा पर्यवेक्षण कर लिदर्शन कर लुकेरबी 
কুরাইশ বংশের একটা যুবক নবীজি বলেন আরা কুরাইশ আমি তো কুরাইশ বংশের অর্থাৎ নবীজি বুঝাচ্ছেন মনে হয় আমার ঘর এত সুন্দর জিবে বলে না না হুজুর আপনার না তখন নবীজি বললেন তাহলে বলিয়াই দেন কার সুবহান আল্লাহ বলেন জুরাইল তখন বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এই গোটা আপনার উম্মত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চিৎকার দিয়া বলেন সুবহানাল্লাহ উমরের এত সুন্দর ঘর নবীজি হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা চিন্তা করলেন এত সুন্দর ঘর যদি উমরের হয় তাহলে আবু বকরের কি অবস্থা হবে কারণ সারা জীবন আবু বকর আর উমর আল্লাহর নবীর নামে দ্বীন ইসলামের নামে কোরআন হাদিসের নামে মেহনত করতে করতে সব শেষ করে দিছে কিন্তু আবু বকরের সাথে উমর কোনোদিন প্রতিযোগিতা করে পারে নাই আবু বকরের সাথে উমর কোনোদিন পারে না তারা সত্যিকার অর্থে মানবতা কি জিনিস মানুষ মানুষকে কিভাবে সম্মান করে শিখিয়েছেন কথা বলেন ঠিক না বেঠি আউবকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনু একদিন মসজিদে নববিত যাচ্ছেন আমরা মানুষ কিন্তু আমরা মানুষ হইয়াও ও মানুষের কাজ করে ফেলি কথা বলেন ঠিক না বেঠি আমরা যে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এটা আমরা ভুলে গেছি আবু বকর সিদ্দিক মসজিদে নামাজ পড়বেন নবীজির পিছনে উনি রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছেন কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে দেখেন বৃদ্ধ একটা মানুষ হাঁটতে হাঁটতে আর পারে না রাস্তায় পড়ে গেছে আবু বকর চিন্তা করলেন এটা তো একটা মানুষ কাছে গিয়া দেখলেন এ একবার ফুরানো একটা ইহুদি ফুরানা ইহুদি আবু বকর সিদ্দিক চিন্তা করলেন এই বিদ্ধ মানুষটা সে তো একজন মানুষ আমি একজন মানুষ আমি এদিকে যাচ্ছি ওর যদি সম্মান না করি এই বুদ্ধ মানুষকে যদি আমি একরাম না করি সাহায্য না করি তাহলে আল্লাহর আদালতে আমি জবাব দেব কি সে তো মানুষ হক বিধর্মী দেখেন তাদের মন মানসিক কেমন ছিল আমরা হইলে বললাম মনে আরো দুইটা সর দিয়ে মর তুই এখানে আমার ভাইরা আবু কর সিদ্দিক ওই বৃদ্ধ লোকটাকে ধৈরা দার করাইলেন দার করাইয়া আস্তে 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 উনাকে রাস্তারে করোনারে নিরাপদ স্থানে রাইকা উনি নামাজে শরীক হলেন বলেন সুবহান আল্লাহ তাও কার পিছনে বিশ্ব নবীর পিছনে নামাজে শরীক হলেন নবীর পিছনে নামাজ পড়া কত ভাগ্যের ব্যাপার কত বলেন ঠিক না বেঠে আবার ভয় যদি নামাজ ছুঁইতে যায় নবীজির পিছনে নামাজ পড়তে গেলে ছুঁইতে যায় উনি তাড়াতাড়ি মসজিদের দিকে গেলেন গিয়া দেখেন নবীজি রুকুতে চলে গেছেন রুকুতে চলে গেছেন এদিকে আউ বকর দৌড়াই আসতেছে শরিক না হবে ততক্ষণ যেন মাতা রুকু থেকে না উঠা আপনি যে বলে দেন জিব্রাহিম নবীজির কানে কানে বইলা দেন যতক্ষণ পর্যন্ত আবু বকর নামাজে শরিক না হবে ততক্ষণ যেন রুকু থেকে মাথা না উঠায় কারণ আমার আবু বকর আমার সৃষ্টি একটা মাখলুক একটা মানুষকে সম্মান করেছে আমি আল্লাহর কাছে পছন্দ লেগেছে আমি আল্লাহ তাকে ইজ্জত করতে চাই এই ইজ্জত সম্মান করতে চাই সে যেন নবীজি নবীজিকে বলে দিয়েছি তাই যেন অপেক্ষা করে আমার আউবকর নামাজে শরীক হয়ে যায় বলেন সুবহান আল্লাহ আমার ভাইরা এবার আসুন 
আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চারটি শর্ত দিয়েছেন এক নম্বর শর্ত হচ্ছে ওয়ামান ইউতিগিল্লাহ মনে আছে না আপনাদের আল্লাহকে মানো ওয়ামান ইউতিগিল্লাহ ওয়া রাসূলান আল্লাহকে মানো আর রাসূলকে তোমরা বিশ্বাস করো আমরা আল্লাহকে মানি কি মানি না জবান খুলে বলেন মানে কি মানি না যারা আল্লাহর হুকুম মানে আল্লাহকে মানা এর অর্থ হলো আল্লাহর বিধি বিধান মানা রাসূলকে বিশ্বাস করা মানা অর্থ হলো নবীর সুন্নাত মানা কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক আজকে আমাকে মানা এর মানে আমার কথা মানা কথা বলেন ঠিক না বে ঠিক নবীজিকে মানা এর মানে নবীর সুন্নাত মানা मोहब्बत करलो विश्वास मुरब्बी बाबा जो दिन बेचे आल्ला विधि विधान विशेष जीवन जो छाड़बा करते हैं नबी न दुश्मन कथा ठीक ना बेठी अवलम्बन करो चार्ट शर्त मानते सामने सकल के आलोचना टुकु अमल कर तौफिक दान करुक आमीन